హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈరోజు ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ల ఊసేది అనే టైటిల్తో క్వశ్చన్ మార్క్తో మనకు న్యూస్ అనేది పబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అయితే దీనికి సంబంధించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూసినట్లయితే కాలీల భర్తీపై ప్రభుత్వ శాఖల అయోమయం భర్తీకి ఆర్థిక శాఖ ఆమోదించిన పెండింగ్లో నిర్ణయం నోటిఫికేషన్ల విడుదలకు ఓకే చెప్పని అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ల ఆలస్యంపై నిరుద్యోగుల ఆగ్రహం కావాలనే జాప్యం చేస్తున్నారని విమర్శలు అనే పాయింట్స్ అయితే చాలా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే రాష్ట్రంలో లక్షలాది మంది నిరుద్యోగులు ఎదురు చూస్తున్న ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయకుండా మేన మేషాలు లెక్కిస్తుంది రెండు వేల పదహారులో నోటిఫికేషన్లు ఇచ్చిన ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత నుంచి ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వలేదు అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే భారీగా కోత విధించి పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందల యాభై పోస్టులు ఆమోది తెలిపిన ఆయా పోస్టుల భర్తీ విధానాలపై ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు అయితే మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఏపీపీఎస్సీతోనా లేదా ఆయా శాఖల ద్వారానైనా అని చూసుకున్నట్లయితే ఇటీవల రాష్ట్ర ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం తెలిపిన పోస్టుల్లో గ్రూప్ వన్ నూట ఎనభై రెండు గ్రూప్ టూ మూడు వందల ముప్పై మూడు గ్రూప్ త్రీ పదహారు వందల డెబ్బై హోమ్ శాఖ మూడు వేలు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ పదహారు వందల నాలుగు లెక్చరర్లు ఏడు వందల ఇరవై ఐదు ఇతర శాఖలు పోస్టులు పదహారు వందల యాభై ఏడు టీచింగ్ పోస్టులు తొమ్మిది వేల రెండు వందల డెబ్బై ఐదు ఉన్నాయి అయితే టీచర్ పోస్టులు ఇదివరకు ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేయించాలని ప్రభుత్వం భావించింది ప్రస్తుత డిఎస్సీ పరిధిలోకి వచ్చే పంచాయతీరాజ్ మున్సిపల్ స్కూళ్ళ పోస్టులు ఆరు వేల ఒక్క వంద ఉన్నాయి వీటిని తామే భర్తీ చేసుకుంటామని విద్యాశాఖ చెబుతుంది అయితే దీనిపై ప్రభుత్వం ఇంకా స్పష్టత ఇవ్వకపోవడం ఆ నోటిఫికేషన్ వెలువడలేదు ఇక ఏపీపీఎస్సీ ద్వారా భర్తీ చేయాల్సిన గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ పోస్టులు కూడా ప్రభుత్వం స్పష్టతనివ్వలేదు గ్రూప్ త్రీలో కొన్ని పోస్టులు పోలీసు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ తదితర శాఖలకు సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి ఆయా శాఖలకు వీటిని భర్తీ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది వీటిపై ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా ఇవ్వాల్సిన జీవోలు రాక నోటిఫికేషన్ వెలువడం లేదు డిగ్రీ కాలేజీ లెక్చరర్ పోస్టులను కాలేజీ విద్యాశాఖ భర్తీ చేయించాలా లేక ఏపీఎస్సీ ద్వారా అన్న దానిపై కూడా ఎటూ తేల్చలేదు టీచర్ పోస్టుల్లో డిఎస్సీ పరిధిలోకి రాని వివిధ సంక్షేమ గురుకుల పాఠశాలను టీచర్ పోస్టుల భర్తీపై కూడా సందిగ్ధత నెలకొంది ఈ పోస్టులను డిఎస్సీలో చేర్చాలా లేదా ఆయా శాఖల భర్తీ చేసుకోవాలా అనే అంశం తేలాల్సి ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకి ఈ విధంగా న్యూస్ అనేది రావడం జరిగింది మీరు ఎటువంటి అప్డేట్స్ అనేది మీరు ముందు పొందకుండా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ విడుదలపై ముఖ్యమంత్రి నాయి గురించి ఇంకా గ్రీన్ సిగ్నల్ రాలేదని తెలుస్తుంది అయితే పోస్టుల భర్తీని ఎవరు చేపట్టాలనేది సీఎం నిర్ణయించాల్సి ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు ఆర్థిక శాఖ అనుమతులు వచ్చి ఇరవై రోజులకు పైగా అవుతున్న నోటిఫికేషన్లపై తేల్చకపోవడం కేవలం కాలయాపన చేయడానికి చేసిన విమర్శలు వినిపిస్తున్నాయి